huling sumalang si Diana sa harapang tapatan. Hi Diana. Hi. Um, twice kang naging leader ng weekly task natin. Mm -hmm. At twice din yun ang pagkakataon na natalo tayo sa mm -hmm. weekly task natin. May mga iilang nagsabi na natalo dahil hindi ka raw naging epektibong leader. Mm -hmm. Ngayon, sa tingin mo ba ay karapat dapat maging big winner ang isang hindi epektibong leader? Oo nga, twice ako nag naging leader, twice din natalo. Pero feeling ko, naging effective naman akong leader. Kasi alam ko naman na doon sa may dalawang tasks na yon ginawa ko lahat ng best ko, kinontribute ko lahat ng ideas ko, which I think is all effective. At saka sinasabi nga natin noon, kasi since again, team leaders tayo noon, parang we could only do so much and ginawa natin lahat noon. Alam ko yun. Paano mo nasabing ibang leader ka, eh, dalawang best nga kayo natalo, na ikaw ang leader? Eh, baka hindi enough yung best. Lahat naman ng best ko ginawa ko, baka yung ibang members lang yung hindi. Pero alam ko na I did everything that I could sa lahat ng times na naging leader ako. Hindi mas naging effective naman ako leader. Sumang-ayon ka ba kay Kuya nung araw na na-force evict ako at bakit? Up for me, parang sobrang nagulat ako nung nalaman ko na na-force evict ka. Honestly, parang medyo na-weirduhan ako doon sa ginagawa mo sa mga buhok naming girls. Pero parang medyo sumobra naman kasi ako alam ko kung, kung saan galing yon Alam ko kung, na parang good your intentions mo na hindi ganun yung minimin mo. Kaya nung nalaman ko yun, parang medyo nasobrahan ako. Pero syempre, si Kuya yung gumagawa ng decisions. This is his house. Kaya... Siyempre, wala tayong magagawa. Parang agree na lang din. Pero for me, siyempre, kilala kita. Kilala kita personally, naging close tayo. Kaya alam ko yung intentions mo. Oh, ito yung personal yung tanong. Bastos ba ako para sa'yo? Eh, hindi. Hindi nga bastos. Kasi kilala kita personally, alam ko na hindi, hindi parang sexual yung intentions mo. Medyo weird. Pero kilala kita personally, kaya hindi kita ginudge. Diana, sa tingin mo ba ay mas deserving ka mapabilang sa Big Four kaysa sa Kiwi sister mong si Frankie at bakit? Lahat naman tayo deserving mapasama sa Big Four. Lahat naman tayo sobrang gusto yon. Pati na rin si Frankie. Nakikita ko kung gano'n niya kagusto makasama sa Big Four. Nakikita ko kung gano'n niya kagusto uh, magbelong sa ating lahat. Nakikita ko kung gano'n niya kagusto Parang maintindihan yung culture natin, mga Pilipino. Pero feeling ko, dito lang sa loob ng bahay, mas nagsastrive ako. Mas ginagawa ko yung best ko. Parang every time may task, nakikita ko. And feeling ko rin parang napapansin nyo rin naman na parang minsan medyo hindi siya ganong ka-motivated. Bilang Kiwi sister, di ba dapat sinasabi mo yun sa kanya? Because I know you care for her. Mm -mm. Hindi ba dapat you let her know na ganun pala yung pananaw mo kay Frankie? Uh, kilala naman natin si Frankie. Basta pag alam niya kung ano yung tama sa tingin niya, yun na yung alam niya. Kasi parang iba nga yung culture natin sa kanya eh. Pagka uh, ayaw na niya, ayaw na niya, makikita mo sa mukha niya yun. Parang kung gusto naman niya mag-succeed mag sa isang task, gagawin niya yun. Parang hindi naman na kailangan i-sabihin pa sa kanya yun ng paulit-ulit. Minsan, napag-iiwanan siya sa mga tasks. Nasa sa kanya na lang yun. So, sinasabi mong mahina siya at di niya deserve na maging big four talaga? Hindi. Hindi ko sinasabing mahina siya and na hindi niya deserve. Sinasabi ko lang na, na I work harder, na mas determined ako na makatapos ng task. You 
someone's questions kay sincerity nung tungkol sa iyo and sinabi mong wag na lang nga siya ipilit no pero ayun pagkatapos nito parang naging mas close kay ni Sky so um question ko is nagkaroon ka ba ng feelings for Sky may feelings ka na ba for Sky or pinapaasa mo lang siya and playing safe ka lang ba kyo ko nagpa playing safe gusto ko lang talaga na makilala ko yung tao muna bago magpunta doon sa May para sa ni, sa May next stage ko ano man yung next stage para gusto ko muna maging friends doon sa tao as in yung friend lang talaga kasi yun sa mga naging partners ko rin before para bif, bago kami nagpunta doon sa next stage nga kinilala ko muna parang gusto ko friendship yung foundation ng relationship yung question is may feelings ka na ba kay Sky or pinapaasa mo lang siya? Um, Mukhang nahirapan itong si Diana sa tanong. May feelings ka na ba kay Sky or pinapaasa mo lang siya? Hindi ko pinapaasa si Sky. Um, special siya for me. My special friend. So, does that mean you have feelings uh, for him? Pwede. Pwede Anong hindi? Pwede, pwede nga o. Oo. Noong una, ay, no, parang may doubts talaga ako. Sobrang suspicious ko talaga sa mga guys. Even with Sky. Dahil nga dun sa may past experience ko. Kaya minsan parang nagda-doubt ako. Pero... Nung mas nakilala ko pa siya after a few weeks, noon parang, na, na, parang sobrang na-appreciate ko siya lalo. So, may possibility ito na magbunga pa sa labas? Siguro, oo. Kasi I wanna know him more. Sinabi ko yun sa kanya na parang paglabas namin, we get together and know each other more. Gusto ko ng insaktong sagot sa lahat ng mga natirang housemate. Sino sa palagay mo ang hindi dapat o wala na dapat dyan? At sino sa amin ang ipapalit sa kanya? Yung sinabi, sinabi ko na kanina yung mas deserving na ba, si Frankie nga. Yung gusto ko naman ipalit ay si... <laughs> si Ate Hasna. Kasi... Sobrang, parang una pa lang na nakita kita. You don't have a bad bone in your body. Parang nakita ko na sobrang, alam ko yung reasons mo, bakit ka nandito. Mm, isa ka sa mga pinaka-genuine na tao na nakilala ko. And... Ayun, I was really moved by your story. Nagtanong kay Diana ang isa pang kasama sa loob ng bahay. Ate Diana, ano ang pinakita mo o katangian mo na meron ka na wala kina Kuya Aki, Ate Frankie, Kuya Argel, kay Kiara at sa akin para masabing karapat dapat ka maging big four? Hirap. <clears throat> Lahat naman tayo may kanya-kanya reasons bakit tayo nandito. Um, feeling ko, yung katangian na meron ako na wala, sila siguro, ay yung firing determination ko to win. Ano na lang yung sa tingin mong ginawa mo? Diba, may pinakita ka, may ginawa ka, na sa tingin mo sila hindi nila nagawa. 
that makes you deserving to be part of Big Four more than them. Mm. Sa mga ibang tasks, sa lahat pala ng tasks, I put my heart and soul into it. Lahat ng tasks na ginawa ko, alam ko ang dugo at pawis ko na na-achieve yun, natapos, lala na yun sa may big jump kahapon. Kahit gusto ko na mag-quit, as in, go pa rin. Basta there's this fire inside of me na pag naisip ko lang ko ano yung motivations ko, the reasons why I'm here, go pa din na feeling ko medyo naglalak sa ibang housemates. Ano ba yung mga motivations na yun? Ano yung mga reasons na yun? Number one reason ko, my family, my mom, baby namin. I want to secure his future. That's why I'm here. Siyempre, most importantly, I am here for myself to prove lots of things ba? and to improve na rin myself. Sabi mo, you were into girls. Gusto kong kaintindihan ano ba yung ibig sabihin nun. And we're back, Team Online. Talaga naman nakaka-intriga yung mga tanong nyo, no?